আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেখা হক শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম দ্বিতীয় দফা অবরোধের প্রথম দিন যান চলাচল স্বাভাবিক করা নজরদারিতে ছিল র‍্যাব পুলিশ বিজিবি সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যারা মানুষ পুড়িয়ে মারে তাদের সাথে সংলাপ করবে না আওয়ামী লীগ বলেন উবাইদুল কাদের দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ বিএনপি ইসলামে নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরব গেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিনের সফর শেষে দেশে ফিরবেন 8 নভেম্বর মেট্রো রেল উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত বাণিজ্যিক চলাচল শুরু প্রাথমিকভাবে চলবে 4 ঘন্টা উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা বিশ্বকাপে দলের ব্যর্থতার দায় নিলেন টাইগার কোচ হাতুর সিং হে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আশা বাঁচিয়ে রাখতে চায় বাংলাদেশ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সারা দেশে দ্বিতীয় দফার 48 ঘন্টা সড়ক রেল ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো তবে অবরোধের মধ্যেই সকাল থেকেই জীবিকার তাগিদে সড়কে বের হন কর্মজীবী মানুষ গণপরিবহনের সংখ্যা কম থাকায় ছিল ভোগান্তি নিরাপত্তার কারণে রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা ছিল কম মুহিবুল কাদের রিপোর্ট বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা দ্বিতীয় দফা অবরোধের প্রথম দিনে রাজধানী সড়কে সকাল থেকে গণপরিবহন চলাচল ছিল কিছুটা কম জানমালের ঝুঁকি আছে জেনেও পেটের দায়ে রাস্তা বের হয়েছে এই বাস চালক কি করব ভাই মনে তো সোলা খাইতে হইব না এর আগে তিন দিন বই আছিলাম মনে হয় আবার দুই দিন বই আছে তো কেমন হইব কেন বরাবরের মতো এবারও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ভোর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দখলে আমরা মাঠে আসি এবং যে কোনো নাশকতা বা যে কোনো ভায়োলেন্স যেটাই হোক না কেন এটা মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি তবে গণপরিবহন কম থাকায় সকালে অফিসগামী যাত্রীদের কিছুটা ভোগান্তি পোহাতে হয় রায়বাগ থেকে আমাদের ডাইরেক্ট কিছু সার্ভিস আছে হিমালয় বা এই ধরনের কিছু সার্ভিস কিন্তু আজকে অবরোধের কারণে ওগুলো পাওয়া যায় নাই আজকে আমার তেমন প্রবলেম হয়নি আমি জাস্ট 27 মিনিটে চলে আসলাম সরকার একটা কঠিন অবস্থায় আছে বিরোধী দলেরও একটা অবস্থায় আছে এখন এই অবস্থার মধ্যে তো দেশটা আমরা সবাই খালি আমি এখন বাংলাদেশের 99% মানুষ নিয়ে মানুষ এখন আসন দিতে আছে মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা নাশকতা সহিংসতা এবং পুলিশ হত্যা মামলায় গ্রেফতার বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট এয়ার ভাইস মার্শাল অবসরপ্রাপ্ত আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শেখ সাদির আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন এদিকে রোববার বিএনপি জামায়াত সহ সমমনা দলগুলোর ডাকা দ্বিতীয় দফা অবরোধ কর্মসূচির প্রথম দিনে কড়া নজরদারিতে ছিল র‍্যাব পুলিশ বিজিবি সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা হাসান জাকিরের রিপোর্ট গত আটাশ অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি জামায়াতের ডাকা মহাসমাবেশে নেতাকর্মীদের হামলায় গাড়ি ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এক পুলিশ সদস্য নিহত ছাড়াও আহত হয় কমপক্ষে ৩০ জন সংবাদকর্মী তিরিশ অক্টোবর বিএনপি জামায়াত সহ সমমনা দলগুলোর ডাকা বাহাত্তর ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচিতেও সারা দেশে অগ্নিসংযোগ সহ ভাঙচুর করা হয় দেড় শতাধিক গাড়ি পাঁচ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দেশে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে অবরোধকারীরা এদিকে দ্বিতীয় দফার অবরোধ কর্মসূচির প্রথম দিনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও জনমনে আতঙ্কের অবসান ঘটাতে দেশব্যাপী কঠোর নজরদারিতে ছিল র‍্যাব পুলিশ বিজিবি সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মানুষের মনে যাতে নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপারে কোনো শঙ্কা তৈরি না হয় সেজন্য র‍্যাব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার সহ এবং দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রেখেছে অপরদিকে নয়াপল্টনে বিএনপি জামায়াতের ডাকা কর্মসূচিতে নাশকতা সহিংসতা এবং পুলিশ হত্যা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট এয়ার ভাইস মার্শাল অবসরপ্রাপ্ত আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে গাজীপুরের টঙ্গী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করে র‍্যাব প্রধান বিচারপতির বাসায় যে হামলা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে দুটি মামলা হয়েছে ওই দুটি মামলায় তিনি এজাহারভুক্ত আসামি হাসান জাকির মাই টিভি ঢাকা 
BNP ও সমমনা দলগুলোর ঢাকা অবরোধের প্রথম দিন রাজধানীতে পুলিশের গাড়িতে ককটেল নিক্ষেপের সময় এক যুবককে হাতে নাতে আটক করা হয়েছে সকালের দিকে উত্তরার হাউস বিল্ডিং এলাকায় এই ঘটনা ঘটে উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি জানান আটক যুবকের নাম জিএম হাসান তিনি গাজীপুর মহানগর যুবদলের সাবেক সহসভাপতি এর আগে সকালে গাজীপুরে পণ্যবাহী একটি কাভার্ড ভ্যানে আগুন দেয় অবরোধকারীরা যার পরিস্থিতিতে তারা তাদের সাথে নিয়ে আসা ককটেল দুটি পুলিশকে উদ্দেশ্য করে নিক্ষেপ করে 28 অক্টোবরের হামলার ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে হামলার পরিকল্পনাকারী সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ডক্টর খন্দকার মহিনউদ্দিন এদিকে সরকার পতনের দাবিতে বিএনপি ঢাকা দুদিনের অবরোধে রাজপথে তেমন প্রভাব পড়েনি এসকেলিটনের রিপোর্ট টানা তিন দিনের অবরোধের পর দুদিনের ব্যবধানে আবারও আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের ডাক দেয় বিএনপি অবরোধের আগের রাতেই রাজধানীতে বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা রাত পোহাতেই বেশ কয়েকটি জায়গায় গাড়িতে আগুন ও মিছিল বের করে অবরোধকারীরা অবরোধের প্রথম দিনে সড়কগুলোতে সাধারণ মানুষ ও সব ধরনের যানবাহন চলাচল ছিল অনেকটাই স্বাভাবিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ছিল সতর্ক অবস্থানে অবরোধের নামে যারা চরাগুপ্তা হামলা করছে প্রত্যেককেই আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানান ডিএমপির মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ডক্টর খন্দকার মহিদুদ্দিন এই কর্মসূচিকে ঘিরে গতকাল রাতেই কিন্তু বেশ কয়েকটি গাড়িতে তারা এই দুষ্কৃতকারীরা যাত্রী বেশে উঠে পেছনের দিকে বসে তারপরে আগুনটা ধরিয়ে দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নেমে চলে যায় তো এটি আসলে অত্যন্ত অমানবিক অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নির্মম এবং এটি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হতে পারে না সমাবেশের নামে গাড়িতে আগুন হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত বিএনপির শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলছে বলে জানান তিনি গ্রেপ্তার করেছি তাদের কাছে আমরা বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি তাদের অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং হচ্ছে পরিকল্পনা তো নিশ্চয়ই তারা তো হয়তো কোনো গ্রুপ তাদেরকে ফাইন্যান্স করেছে নিশ্চয়ই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজগুলো করছে শুধু শুধু না কারণ তারা যেমন ধরা পড়েছে বাকিরাও ধরা পড়বে তারপরেও কিন্তু তারা এই কাজগুলো করেছে রাইট আমাদের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে হামলার ঘটনায় কাউকেই সার দেওয়া হবে না বলে জানান ডক্টর খন্দকার মহিদুদ্দিন এই সমসাময়িক যে আন্দোলনের যে টার্গেট তার অন্যতম কিন্তু বাংলাদেশ পুলিশ যারা এই অপরাধ বা এই নাশকতা সংগঠিত করছে সমসাময়িক সময় অবরোধের নামে তাদের মধ্যে কিন্তু আজকেও অন্তত তিন জায়গায় ধরা পড়েছে তারা স্কেলিটন মাই টিভি ঢাকা নেতা কর্মীদের নামে মামলা গ্রেফতার এবং কারাগারে প্রেরণ বিষয়ে দেশে বিদেশে গুজব না ছড়িয়ে সরকারের কাছে তালিকা দিতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এ আহ্বান জানান তিনি অবরোধের নামে মানুষ পুড়িয়ে যারা হত্যা করে যাচ্ছে তাদের সাথে কোনো সংলাপ নয় বলেও জানান ওবায়দুল কাদের সকাল থেকে রাজপথে অবরোধ বিরোধী কঠোর অবস্থানে ছিল আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলো সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্ট অবরোধের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের অবস্থান পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মামলা এবং গ্রেপ্তার বিষয়ে বিএনপির অভিযোগের জবাব দেন তিনি সংলাপের বিষয়ে আবারও কঠোর অবস্থানের কথা জানান ওবায়দুল কাদের সংলাপ সন্ত্রাসের সঙ্গে হয় না তারা সন্ত্রাসী দল এবার আরো প্রমাণ করেছে তারা আগুন সন্ত্রাসী দল এই দলের সাথে সংলাপ হতে পারে এদিকে অবরোধের প্রতিবাদে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও সমাবেশ করে যুবলীগ আন্দোলনের নামে মানুষ হত্যা করাই বিএনপির রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানান সংগঠনটির চেয়ারম্যান এই সংগঠন আমরা আগেও দাবি তুলেছিলাম এই আগস্ট মাসে যে এই সংগঠনটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা দরকার কারণ এরা জঙ্গি সংগঠন এরা সন্ত্রাসী সংগঠন অবরোধের প্রতিবাদে রাজধানীর মিরপুর এলাকায় মিছিল ও কঠোর অবস্থান নেয় যুবলীগ আমরা 
রাজপথে আছি বঙ্গবন্ধুর কন্যা নির্দেশ মানুষের কল্যাণে মানুষের পাশে থাকো মানুষের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করো প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করো বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে অবরোধের প্রতিবাদে সকাল সন্ধ্যা অবস্থান করে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা আমাদের যথেষ্ট নেতাকর্মীরা অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড চালাতে পারে গতকালকে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছে এখানে বলেছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের নেতাকর্মীরা অত্যন্ত প্রহরীর মতো থাকবে তারই নির্দেশে আমরা আজকে সেই অবস্থানটা নিয়েছি যে অবরোধ মানে জালাও পুরাও সন্ত্রাসী দল যে বিএনপি ওরা যে ডেকেছে সেটার প্রতিরোধ করার জন্য আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি আমরা খুব কঠোর অবস্থানে আছি যে আমরা দাঁত ভাঙা জবাব দেব বিএনপি টাকা অবরোধের প্রতিবাদে রাজধানী জুড়ে মিছিলে মিছিলে রাজপথ গরম রাখে আওয়ামী লীগ সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আটচল্লিশ ঘণ্টা অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও যানবাহনে আগুন দেয় অবরোধকারীরা দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন সরকার ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে মামলা ও গ্রেফতারি খেলায় মেতে উঠেছে ইউসুফ আলী রিপোর্ট বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সমমনা দলগুলোর ডাকা অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত মিছিল করে অবরোধকারীরা অবরোধ চলাকালে বনশ্রী সহ বেশ কয়েকটি স্থানে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা এদিকে দ্বিতীয় দফার অবরোধের শুরুতে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও ব্যারিস্টার শাহজাহান উমর এবং সাংগঠনিক সম্পাদক এমরান সালেহ প্রিন্স সহ সারা দেশে প্রায় দুইশো একষট্টি জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ সারা দেশে চলছে এক মানে ধেয়ে আসা গ্রেপ্তার ঝড় সেই গ্রেপ্তারে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কাউকে আপনারা রেহাই দিচ্ছেন না আজকে যে দুরাচারমূলক রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্র থেকে সত্যিকার অর্থে আইনের শাসনের যদি রাষ্ট্র আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে এই দুর্বিনীত সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হয় বিরোধী দল দমন করে সরকার আবারও ক্ষমতায় আসতে চায় বলে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন তিনি দেড় দশক ধরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনগণের টাকাকে অবৈধ ক্ষমতা ধরে রেখেছেন ওনার ভোটের দরকার হয় ওনার নির্বাচনের দরকার ওনার একটা রাবার স্ট্যাম্পের দরকার যে আমি একটা ভোট করেছি ওই ভোটে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে কিন্তু সেটা সুষ্ঠু ভোট কিনা সেটা ভোটাররা যাই কিনা এটা দরকার না এবং দরকার নাই শুধু নয় তিনি ভোটাররা যাতে না যায় তার সকল ব্যবস্থা করে ইউসুফ আলী মাই টিভি ঢাকা তার দলের লোকরা ইসলামে নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরব গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার স্থানীয় সময় দুপুর একটা নয় মিনিটে মদিনার প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরব সফরের শুরুতে মদিনায় মহানবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের রওজা জিয়ারত করবেন শেখ হাসিনা বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তিনি মসজিদে নববীতে যাবেন মহানবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের রওজা জিয়ারত এবং মসজিদে নববীতে সালাত আদায় শেষে রাতে প্রধানমন্ত্রী উরুজাহাজে মদিনা থেকে জেদ্দায় যাবেন ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা ওআইসি সদর দপ্তরের সমন্বয়ে সৌদি আরব ছয় থেকে আম্বর এই সম্মেলনের আয়োজন করছে সম্মেলনে পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং ইসলামে নারী বিষয়ক জেদ্দা ডকুমেন্ট প্রকাশিত হবে তিন দিনে সম্মেলন শেষে আট নভেম্বর দেশে ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী বদলে যাওয়া বাংলাদেশে শুরু হলো নতুন অধ্যায় আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত শুরু হলো মেট্রো রেল চলাচল প্রথম দিনে প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই ছিল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় উত্তরা কিংবা আগারগাঁও থেকে কর্মস্থল মতিঝিলে মাত্র আধা ঘন্টার নির্ঝঞ্ঝাট যাত্রায় উচ্ছ্বসিত কর্মজীবীরা এস এম খোরশেদ আলমের রিপোর্ট অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত স্বপ্নের মেট্রো রেলের যাত্রা শুরু শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অংশের উদ্বোধনের পর আজ থেকে সাধারণ যাত্রীদের চলাচল শুরু হল সকালে আগারগাঁও থেকে কর্মস্থল মতিঝিলে কাজে যোগ দিতে যাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো অল্প সময়ের মধ্যে আসতে পারতেছে আমাদের লাইফটা আরো সহজ হচ্ছে এখন মেট্রোর কারণে ডিরেক্ট চলে যেতে পারছে ইভেন এত সময়ও লাগছে না টিকিট করতে বিলম্ব হলেও কম সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পেরে সন্তুষ্ট সবাই কম সময় 
আর কি যাতায়াত করা যায় কোনো যানজট বা এই যে অবরোধ চলছে কোনো গ্যাঞ্জাম ছাড়াই বাসে আসলে আমার ড্যাম থেকে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা আমি ঘেমে ডেবে একাকার হয়ে যেত এখন আমি আরামসে চলে আসছি দশ মিনিটের মধ্যে তো পৌঁছে গেলাম দশ মিনিটে আসছি অবশ্যই ভালো লাগার কথা না दल सदस्य हिसाब विश्वकपे व्यर्थतार दाय एड़ान सूझ नहीं टाइगर कोच चंदिका हाथरे सिंह चैम्पियन्स ट्रफिर आशा बाचिए रखते जो भलो भाव शेष से लक्ष्य बोले श्रीलंकार विपक्षे मैचर आगे संबाद सम्मेलन एसब कथा जान हाथरे सिंह दिल्ली में मैच टी शुरू हो समय दोपुर दुईटा एस एम आरफी रिपोर्ट एबारे विश्वकपे खराब परफरमेंस विवेचन अन्नतम विश्व नाम बांगलेश वनडे सुपार लीगे तीन नम्बर शेष कर दलटी व्यर्थतार षोलकला पूर्ण कर विश्व आसरे एकम्र अफगानिस्तान विपक्षे जय व्यतीत कारो साथ प्रतिद्वंदिता गढ़ते पर टाइगारा लज्जार पराजय नेदारलैंडसर विपक्षे एम व्यर्थतार दाय एड़ें कि प्रधान कोच चंडिका हाथुरे सिंह अन्न सवार मत यार दाय আমরা সমর্থকদের হতাশ করেছি নিজেদেরকেও আমরা নিজেদের সেরাটা খেলতে পারিনি প্রথম থেকে কিছুই পরিবর্তন হয়নি আমাদের এখন আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী এগোতে হবে বিশ্বকাপের ব্যর্থতা বাংলাদেশ দলকে দাঁড় করিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে না পারার আশঙ্কার সামনে এই ফাঁদ কাটাতে পার করতে হবে নানা সমীকরণ বিষয়টি যে কঠিন জানেন হাতুরু সিংহ আমরা সেমিফাইনাল থেকে অনেক আগেই ছিটকে গেছি এখন আমাদের একটি লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি যার জন্য এই ম্যাচটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যতটা সম্ভব ভালোভাবে শেষ করতে চাই বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চারবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ যার মধ্যে কোনো জয় নেই টাইগারদের তিনটি জিতেছে লঙ্কানরা বাকি ম্যাচটি হয় পরিত্যক্ত এস এম আরিফ মাইটিভি दर्शक नीचे बंद निश्चित संबद बिरोधी फिर एस निर्माण क्या परिदर्शन प्रथमवार मत चट्टग्राम सरसरी कक्सबाजार गल जीबाह ट्रायल ट्रेन एगारो नवेम्बर उद्बोधन कर प्रधानमंत्री बिरतर पर आबो स्वागत माई टी संबाद पर्यटन शहर कक्सबाजारे प्रथमवार बाजल ट्रेनर बसी चट्टग्राम कक्सबाजार ट्रेन रूटे परीक्षामूलक जत्रा कर ट्रेन की प्रथमवार शहर ट्रेन आशाय उच्छसित समुद्रपाड़े मानुष एगारो नवेम्बर ट्रेन जो और आईकनिक स्टेशन उद्बोधन कर प्रधानमंत्री शेख हासा कक्सबाजार प्रतिनिधि सैफुल इसलम पाठान तथ्य भिडियो चित्र दिए रिपोर्ट कर इलियस कमल পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের শহর কক্সবাজার পর্যটকদের জন্য পরিচিত শহর হলেও ছিল না রেল যোগাযোগ এবার সেই আশা পূরণ হয়েছে কক্সবাজারবাসী আর সেই ট্রেন দেখতে স্টেশনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় ছিলেন স্থানীয়রা উদ্বোধনের আগে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে আটটি বগি নিয়ে সকালে রওনা দেয় পরীক্ষামূলক ট্রেন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে ট্রেনটি কক্সবাজার এসে পৌঁছে প্রথমবারের মতো নিজের শহরে ট্রেন পেয়ে উচ্ছ্বসিত কক্সবাজারের মানুষ আজকে যে ট্রায়াল রান অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটা আমরা খুব উৎফুল্ল আমরা উপভোগ করে খুব আনন্দ লাগছে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব সুন্দর হবে जनता उद्दीपना
বিএনপি ঢাকা দুই দিনের অবরোধের প্রতিবাদে নরসিংদী মাধব দিতে ঢাকা সিলেট মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পৌর আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন পৌরসভার মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন প্রধান মানিকের নেতৃত্বে হাজারো জনতা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন মিছিলটি বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে মাধবদী বাজারে এসে শেষ হয় মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা বিএনপি ঢাকা হরতাল প্রত্যাখ্যান করে স্লোগান দেন এতে উপস্থিত ছিলেন মাধবদী পৌর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আব্দুল আহাদ এবং সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নরসিংদীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন ও মহাসমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে বর্ধিত সভা করেছে জেলা আওয়ামী লীগ রোববার নরসিংদী ক্লাব মিলনায়তনে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জি এম তালেব প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সংসদ সদস্য মির্জা আজম বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আগামী বারো নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরসিংদীর মুসলে উদ্দিন স্টেডিয়াম মাঠের মহাসমাবেশে যোগ দিবেন মহাসমাবেশ সফল করতে প্রস্তুতি সভায় আলোচনা ও কর্মীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের দুর্দশার বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে অভিবাসী অধিকার কর্মীর চিঠির পর দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির মানব সম্পদ মন্ত্রণালয় মানব সম্পদ মন্ত্রী ভি শিবকুমার বলেছেন চিঠিতে অভিযোগের বিষয়গুলো যেমন প্রতিকূল পরিবেশ এবং বিদেশি কর্মীদের ঋণের বোঝা চেপে না বসে তা নিশ্চিত করার জন্য এই অভিযান শুরু করা হয়েছে মালয়েশিয়া সরকারের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় দেশটিতে বাংলাদেশের কয়েকশো অভিবাসী শ্রমিক দুর্দশার কথা জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনে জানানো হয় ফিলিস্তিন ইসরায়েল প্রসঙ্গ গাজায় আগ্রাসনের জেরে এবার ইসরায়েল থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নিল তুরস্ক তেল আবিব অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানায় তুর্কি প্রশাসন এদিকে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আরও একটি শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এতে অন্তত একান্ন জন নিহত হয়েছে সুজন হাসানের ডেস্ক রিপোর্ট অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আরও একটি শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী স্থানীয় সময় শনিবার রাতে মাগাজি শরণার্থী শিবিরে বোমা হামলা চালানো হয় এতে তিরিশ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে চলমান ইসরায়েল হামাজ সংঘাত ইস্যুতে আরব নেতারা অস্ত্রবিরতি কার্যকরে ইসরায়েলকে চাপ দেওয়ার পক্ষে মত দিল তাতে সায় দেনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন তবে গাজায় জরুরি ত্রাণ প্রবেশের সুযোগ দিতে চলমান ইসরায়েলি অভিযানে মানবিক বিরতির পক্ষে মত দেন তিনি ব্লিঙ্কেন বলেন অস্ত্রবিরতি কার্যকর হলে তা হামাজকে আবারও হামলা চালানোর সুযোগ করে দিবে এছাড়া তিনি জিম্মি মুক্তির উপরও জোর দেন এদিকে গাজায় ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত থাকায় সেখানে আর কোনো জায়গায় এখন নিরাপদ নেই বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা বুখ চলমান আগ্রাসনের মধ্যে ইসরায়েল জুড়ে বাড়ছে ক্ষোভ হামাসের হামলা ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগে ক্ষোভ বৃদ্ধির পাশাপাশি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী এই গোষ্ঠীর হাতে থাকা বন্দীদের নিরাপদে উদ্ধারের দাবি জোরালো হচ্ছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেছেন হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ শেষ হলে গাজাকে অবশ্যই স্বাধীন ফিলিস্তিনের অংশ হতে হবে ইতিহাস থেকে ফিলিস্তিনিদের মুছে দেওয়ার মডেলকে তুরস্ক কখনোই সমর্থন দেবে না অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির জেলেন্সকি বলেছেন দেশটিতে চলমান যুদ্ধ থেকে বিশ্বের নজর সরিয়ে নিয়েছে ইসরায়েল এবং হামাসের সংঘাত ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যকার সংঘাতের কারণে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মানুষের তেমন একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না সুজন হোসেন মাই টিভি সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার দ্বিতীয় দফা অবরোধের প্রথম দিন যান চলাচল স্বাভাবিক করা নজরদারিতে ছিল র্যাব পুলিশ বিজিবি সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যারা মানুষ পুড়িয়ে মারে তাদের সাথে সংলাপ করবে না আওয়ামী লীগ বলেন উবায়দুল কাদের দলীয় নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদ বিএনপির 
ইসলামে নারী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরব গেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন দিনের সফর শেষে দেশে ফিরবেন আট নভেম্বর মেট্রো রেল উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত বাণিজ্যিক চলাচল শুরু প্রাথমিকভাবে চলবে চার ঘন্টা উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা বিশ্বকাপে দলের ব্যর্থতার দায় নিলেন টাইগার কোচ হাতুরে সিংহে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আশা বাঁচিয়ে রাখতে চায় বাংলাদেশ দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রেখা হক আল্লাহ হাফিজ